ഇന്നലെ നടന്ന പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഫിസിക്സ് ബോർഡ് എക്സാം മൂല്യനിർണയം നടത്തുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം പല കുട്ടികളും മാനസിക സംഘർഷത്തിലാണ് മെസ്സേജിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അതാണ് കാരണം ഇതുവരെ ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ നിന്നും മോഡൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ടഫ് ആയിട്ടാണ് ഫിസിക്സിന്റെ പേപ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതും പോരായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോ മൂല്യനിർണയം നടത്തുമ്പോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ട്വന്റി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വേണ്ട സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ ആ അത് ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വാട്ടർ വിൽ റൈസ് ഇൻസൈഡ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് ഓക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ ഏതിലായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ വാട്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സീറോ മുതൽ ടെൻ ഡിഗ്രി വരെ സീറോ മുതൽ ടെൻ ഡിഗ്രി വരെ അതിൻ്റെ ബെറ്റ്വീൻ സീറോ ടു ടെൻ ആണ് ഉണ്ടാകുക നോർമലി അങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അക്യൂട്ട് അതാണ് കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പക്ഷേ പ്യുവർ വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ അത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്യൂർ വാട്ടർ ആണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മെനിസ്കസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇത് ഇത് വരിക അപ്പോൾ തീറ്റ എന്താ ഇതാ ഇവിടെയാണ് തീറ്റ വരിക തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി വരും ആ മെനിസ്കസ് കറക്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്യുവർ വാട്ടറിനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് സീറോ തന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ജനറലി വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാ ആ നോക്കൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ആ ഇത് കുറച്ച് വിവാദമായ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് വേർ വിൽ എ മാൻ ഹിയർ എ ലൗഡർ സൗണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി വേവ് നോഡ് ഓർ ആൻഡി നോഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി വേവ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ സ്റ്റേഷനറി വേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നോഡാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഇതെന്താ ആൻഡി നോഡും ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡി നോഡ് ഇതാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാ ആൻഡി നോഡിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക മാക്സിമം ലൗഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതൽ ആൻഡി നോഡിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത് മാത്രമേ പഠിച്ച കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡി നോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ആൻസർ ആൻഡി നോടാണ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി വായിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോഡിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ ആൻഡി നോഡ് എന്നാ വിളിക്കുക പ്രഷർ വേവിന്റെ കേസിൽ ഇത് പ്രഷർ ആൻഡി നോഡാ ഇതെന്താ പ്രഷർ നോഡാണ് പ്രഷർ നോഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡി നോഡ് എന്താ പ്രഷർ നോഡ് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും കൂടി പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പ്രഷർ നോഡാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോഡാണോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ കുട്ടി ആൻസർ ചെയ്യാ ചിലപ്പോ പ്രഷർ നോഡ് എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല കുട്ടികളും ഇന്നലെ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അവര് പറഞ്ഞത് സർ നോഡാണ് 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 അവർ എഴുതിയതെന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആൻസർ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ അത് നെറ്റിലേക്കുള്ള ആൻസേഴ്സ് എന്താ പ്രഷർ നോഡാണ് പ്രഷർ നോഡ് ഏതാ നമ്മുടെ ആൻഡി നോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ആൻഡി നോഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യാതെ സംശയം വേണ്ട ആൻഡി നോഡ് അപ്പൊ
സാധാരണ ഗതിയിൽ കൈനറ്റി തീരം ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ വർഷം അതിന് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു മാർക്സ് ആണ് ഓൺലി ടു മാർക്സ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോർ മാർക്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും പോരാഞ്ഞ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നല്ലോണം ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറയാം ഗൂഗു എ ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഫൈൻ ഹോൾ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വിച്ച് ഗ്യാസ് വിൽ ലീക്ക് റാപ്പിഡ്ലി വൈ അപ്പം അത് ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗ്രഹാം സ്ലോ വൈസ് ചെയ്യാം ഗ്രഹാം സ്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ വരുന്നതല്ല വേറെ നമ്മുടെ കൈനറ്റി തീരസികൾ ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി അത് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ആ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഇതിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ നോക്കൂ ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ഷോൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതെന്താ കണ്ടക്ഷൻ തന്നെയാണ് ബി ബിയില് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് പറയണം ബിയില് ബിയില് രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺവെക്ഷൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണവും ആൻസർ ശരിയാണ് കൺവെക്ഷൻ പ്ലസ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചാണ് സംഭവിക്കുള്ളൂ കൺവെക്ഷൻ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോ രണ്ട് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ കൺവെക്ഷൻ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടണം റേഡിയേഷൻ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടണം മോഡ് ഓഫ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമ്മൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം ഏത് നമ്മുടെ സീറോ വെക്ടർ ഇത് കണ്ടോ നോക്കൂ സീറോ വെക്ടർ ഗീവ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സീറോ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ഹൂസ് മാനി ടു ഡിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോ ഈ ഗീവ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ അല്ലാതെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഓക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പം മാനിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണെന്ന് എഴുതിയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എഴുതിയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലാതെ വെക്ടർ എ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയാലേ മാർക്ക് കൊടുക്കൂ എന്നാവരുത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുമ്പോൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അത് പരിഗണിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ താങ്ക്